прежде всего, мы читали это и вчера, это, это письмо и было ничего не понятно, а сейчас начали немного понимать. Есть что-то в уроке такое, когда, когда мы все вместе, это позволяет понять что-то. Да. Но здесь вопрос. Он говорит, что есть основания у работы, и есть то, что человек обретает в разуме, и там говорит, все, что он постиг, он должен отпускать и подвешивать землю ни на чем. Что это за этап, когда человек все познанное оставляет и начинает что-то новое? Когда хотят подняться в веру выше знания, иначе как он почувствует новое состояние? Но что является побуждением это сделать? Продвигаться к целетворению? Мы как бы привыкли э, воспринимать одно на другом восприятие. Но это не относится к лестнице. Лестница только в подъеме выше знания. Так почему человек должен захотеть оставить все, что он знает, и идти на то, чего он не знает? Потому что... Согласно корню отсутствия души, это невозможно, кроме как в подъеме вере выше знания. Выше знание, это, которое он ä, описывает здесь, это оставить все, все, что он знает, все, на что он полагается, и что вместо этого? Что вместо этого? Вместо этого он... Он дает это за то, чтобы подняться к Творцу, в направлении Творца. Кому он дает? Кому нужно все, что есть у него? Свое отношение. Это ради отдачи. Да. Где здесь на этом этапе раскрывается дающий творец, свойство отдачи? В течение процесса это раскрывается. Что он все время ищет, как продвигаться, тогда он раскрывает Творца на этапах подъема. Теперь и я связываюсь с вопросами Нива и Дуди. В конце он говорит, но это от слабости в работе, все это, и что вы, у вас есть небрежение, вы не прилагаете усилия в любви к товарищам. Да. Как усилия в, в любви к товарищам помогает оставить все, что я обрел? Нет, не оставлять, наоборот. Усилия в любви между товарищами укрепляют связь между товарищами. И тогда они чувствуют себя, что у них есть силы. Потому что каждый получает силы от другого, от товарища. И то, что каждый становится сильнее в том, что получает силы от большего количества товарищей, выходит, что благодаря товарищам он поднимается. Эта сила, которую получают от товарищей, позволяет оставить весь разум и подняться выше него? Он должен идти против своего обычного разума, чтобы соединиться еще больше со своими товарищами, и так он становится еще ближе к Творцу. С товарищами как бы сердце работает, а не разум, это верно? Ну, да, я понимаю тебя. А все достижения и основания, на которые человек полагается, это что-то в разуме, это восприятие, которое воспринимается разумом? 
Это то, что человек может представить себе. Да, так как связано раскрытие сердца товарищем с возможностью оставить свой разум. Насколько сердце раскрывается, тогда человек естественным образом находится больше под воздействием сердца и в этой мере отдаляется от разума. Уверенность любви дает силу отказаться от того, что известно? Может быть, так можно сказать, да. Спасибо.